மக்களும் தந்திடுவார் அன்புள்ள தெய்வமுங்க ஆறுதல் தந்திடுவார் அன்புள்ள தெய்வமுங்க ஆறுதல் தந்திடுவார் ஆண்டவரை தேடிவார் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் எட்டாம் வசனம் வரை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் சொன்னால் அங்கே ஆண்டவராகிய தேவன் ஆபிரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்றார் கர்த்தர் ஆப்ரஹாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் அமேன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் ரீட் த புக் ஆஃப் ஜெனசி சாப்டர் டுவெல் வோர்சஸ் ஒன் த்ரூ எயிட் த லார்ட் ஹேட் செட் ஆப்ரஹாம் கோ ஃப்ரம் யுவர் கண்ட்ரி யுவர் பீப்புள் அண்ட் யுவர் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் டு த லேண்ட் ஐ வில் ஷோ யூ ஐ வில் மேக் யூ இன் டு கிரேட் நேஷன் அண்ட் ஐ வில் பிளஸ் யூ அமேன் i will make you your name great and you will be a blessing i will bless those who bless you and who ever hurts you i will curse and all peoples of earth will be blessed through you so abraham went as the lord had told him amen yena kanmana devudey pilegale aandavara yesu christ 
அவரை நம்புகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வாழ்க்கை என்ன சொன்னால் அது விசுவாச வாழ்க்கை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை விசுவாசித்து அவரை நம்பி நான் வாழும் பொழுது ஒப்பற்ற வாழ்வை ஆண்டு நம்ம கொடுக்கிறார் அது என்னவெனு சொன்னால் அவரை முற்றிலும் நாம் விசுவாசிப்பது அவர் முற்றிலும் சார்ந்து இருப்பது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென் யூ பிலீவ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆஸ் யுவர் லார்ட் அண்ட் சேவியர் என் காட் கிவ்ஸ் யூ த ட்ரெமண்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹாவ் த லைஃப் ஆஃப் ஃபைத் ஸோ காட் எக்ஸ்பெக்ட் அஸ் டு வாக் இன் ஃபைத் ஹால் லூ யூ ஜீசஸ் அவரை நம்புகிற பிள்ளைகள் விசுவாசது நடக்க வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் ஹால லூ யார் இன்றைய குறுக்க பிரச்சனை என்ன சொன்னால் இன்றைக்கு அநேகர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்த விசுவாசிக்கிறார்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரை சொந்த தெய்வமாக நம்புகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு விசுவாசத்தில் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவில்லாத புரிந்து கொள்ளாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மேடம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ நோ தெர் ஆர் பீப்புள் டுடே தே பிலீவ் ஜீசஸ் கிரைஸ் ஆஸ் த லார்ட் you know they want to follow him but the problem is today they do not have the proper understanding how can i walk in faith the things that god expect from us ena kanmana devude pilligal aandavara yesu christuve neengal priyapaduthuvatharku aandavara arulukudi ore oru vaalkai ore oru vali enna vendichonal adu vishwasa vali adu vishwasa vaalkai andha vishwasa vaalkai aandavara ungalukku kodukka virumbugirar ye paarkrom abrahamai paathu aandavu sonnar nee porappattu po முதலாவது ஆண்டவர்களோடு கூட பேசினதை பார்க்கிறோம் விசுவாச வாழ்க்கையில் நீங்கள் நடக்க விரும்பினால் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதல் காரியம் என்ன விட சொன்னால் நீங்கள் ஆண்டவுடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் ஸோ எனிபடி வாண்ட் டு வாக் இன் ஃபைத் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு லேர்ன் இன் யுவர் லைஃப் தட் யூ நீட் டு லிசன் டு த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் ஹால லூயா ஆண்டவுடைய சத்தத்தை கேட்க நாம் விருப்பமுள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் இங்கே ஆப்ரஹாம் அவன் ஒரு புரஜாதியான் அவன் ஒரு விக்கிரகத்தை வணங்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருந்தவன் ஆனால் இங்கே ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ஆப்ரஹாம் ஆண்டவுடைய சத்தத்தை கேட்டான் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேட்டதை பார்க்கிறோம் மேடம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹியர் யூ நீட் டு லுக் அட் த லைஃப் ஆஃப் ஆப்ரஹாம் ஹி லீவ் இன் தலாங் வித் பேக் அண்ட் பீப்புள் ஹி டிட் நாட் நோ அபவுட் ஜெகோவா ஹி நெவர் ஹேர்ட் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் but when god spoke to him he listened to his voice ena kanmana devude pilligale neengal mudhalavathu kattudaiya sathathai neengal kekka vendum abraham devudaiya sathathai kettan irandavathu vishwasa vaalkai ke neengal kattukolla vendiya irandavathu kaaryam enna vendi sonnal abraham ai nokki aandavar un deshathiyum un inathiyum un thagappudaiya veettai purappattu naan kaamikum deshathukku po endru sonnadai avan kettan irandavathu ange paarkrom தேவடைய சத்தத்தை ஆபிரகாம் கேட்டு இந்த வசந்தபடிய கர்த்தர் ஆபிரஹாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது காரியம் என்ன விட சொன்னால் எனக்கு அன்பான தேவடைய பிள்ளைகளே தேவடைய வார்த்தைக்கு அவருடைய சத்தத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஆபிரஹாம் தேவடைய வார்த்தையை கேட்டது மட்டுமல்ல அந்த வார்த்தையை விசுவாசித்து அந்த வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்ததை பார்க்கிறோம் விசுவாச வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்பம் ஆனுடைய சத்தத்தை கேட்பது அதாவது தேவடைய வார்த்தையை நாம் கேட்பது இரண்டாவது அந்த வார்த்தையை கேட்பது மட்டுமல்ல அந்த வார்த்தையின்படி நாம் செய்வது அதாவது கீழ்ப்படிவதை பார்க்கிறோம் தேவடைய வார்த்தை சொல்வது ஆபிரகாம் தேவடைய வார்த்தையின்படி புறப்பட்டு போனான் த லைஃப் ஆஃப் ஃபைத் வாக்கிங் இன் ஃபைத் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியரிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆர் வாய்ஸ் ஆஃப் காட் த செகண்ட் திங் இஸ் திஸ் நாட் ஓன்லி ஹியரிங் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் you need to obey the word of god you need to obey the voice of god ye paarkrom irandavathu abraham devude vaarthai kenna seidan keel padindu purappattu ponaan neengal moonravadhaaga therinjukolla vendiya kaaryam neengal aandavarai mutrum saarndirukka vendum hallelujah so third thing you need to learn in the life of faith walking in faith so you must be dependent with god you need to completely depend upon god உங்களுடைய எல்லா தேவைகளுக்கும் உங்களுடைய எல்லா விதமான அறிவுரைகளுக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் தேவைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கை எதிர்பார்ப்புகள் ஆமேன் உங்களுடைய சரீர சுகங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆசீர்வாதம் எதுவாக இருக்கட்டும் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் ஆபிரகமை போல ஆண்டவரை நம்பி 
புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் ஆப்ரஹாம் ஆண்டவரை முற்றிலும் சார்ந்திருந்தான் அமேன் யோசித்து பாருங்க ஆண்டவர் ஆப்ரஹாம் நூறு வயதில் கர்த்தர் அவனுக்கு ஒரு குமாரனை கொடுத்தார் அவனுக்கு பேர் ஈசாக்கு பாருங்க ஆண்டவர் அந்த ஒரே குமாரனை வழி கொடுக்கும்படி சொன்னார் அமேன் ஆப்ரஹாம் ஆண்டவரை முற்றிலும் சார்ந்திருந்தபடினால் எதையும் யோசிக்காமல் தன்னுடைய ஒரே குமாரனை என்ன செய்தார் பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் மோரியா மலைக்கு புறப்பட்டு சென்றதை பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் அவனுக்கு என்ன ஒரு நல்ல சான்றிதழை சர்டிபிகேட் கொடுக்கிறார் சொன்னால் ஆபிரா ஆண்டு சொன்னாய் ஊர் ஒரே குமாரன் ஏக சுதனென்று நீ பாராமல் நீ எனக்கு கொடுத்தபடி அந்த குமாரனை கொடுக்க முன் வந்தபடினால் ஆண்டு சொல்றார் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்கிறார் அமேன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்று சொன்னால் அவன் ஆபிரகாம் ஆண்டவரை முற்றிலும் சார்ந்திருந்தபடினால் ஆண்டவர் சொன்ன எதையும் செய்வதற்கு அவன் விருப்பமுடையவனாக இருந்தான் மூன்றாவது காரியம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என் கண்மான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஆண்டவரை முற்றிலும் சார்ந்திருக்க வேண்டும் ஒரு தேவைகள் வரும்போது கடன் வாங்குவதற்கு நீங்கள் ஓடக்கூடாது ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் இருக்கும்போது ஆண்டவிடத்தை அமர்ந்திருக்க வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் ஆண்டவிடத்து அறிவுரையை கேட்க வேண்டும் நான்காவதாக பார்க்கிறோம் இஃப் யூ வாண்ட் வாக் இன் ஃபைத் இஃப் யூ வாண்ட் ஹேவ் த லைஃப் ஆஃப் ஃபைத் யூ நீட் டு லேர்ன் த ஃபோர்த் திங் இஸ் திஸ் யூ மஸ்ட் வெயிட் அப்பான் காட் ஹால் அலோ யூ டு ஜீசஸ் நான்காவது காரியம் நீங்கள் ஆண்டவரில் அல்லது ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் அமேன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால் காத்திருத்தல் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய சவாலான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு அநேகர் காத்திருக்க முடியவில்லை எல்லாம் உடனே நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நீங்கள் என்றைக்கு நீங்கள் காத்திருக்கிறீர்களோ அன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னதமான ஆசீர்வாதத்தை கத்திரம் கொடுக்க விரும்புகிறார் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இமீடியட்லி everything we should possess them immediately is not the way the christian life is not the way walking in faith god wants us to wait in his presence so whatever you need whatever you are expecting whatever you have the longingness to achieve in your life the god wants us to wait in his presence hallelujah to jesus ene kanmana devade pilagale endha kaariyathe petrukolla vendum en ekkamudai ullai irukkireerlo எந்த காரியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வாஞ்சியா இருக்கிறீர்களோ எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய நான்காவது காரியம் என்ன தெரியுமா அந்த விசுவாச வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் காத்திருக்க வேண்டும் ஆபிரகம் ஆண்டவரை அழைத்த பொழுது எழுபத்தைந்து வயதில் உள்ளா இருந்தான் ஆண்டவர் அவனை அழைத்தார் ஆண்டவரை அவனை பார்த்து சொல்றாரு உன்னை நான் பெருமைப்படுத்துவேன் உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் உன் சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவேன் நூறு வயது வரை அந்த ஆபிரஹாம் காத்திருந்தான் தேவனுடைய வசனம் சொல்கிறது ஆபிரஹாம் வயதுள்ளவனான சாராளுடைய கற்பம் அது அடைக்கப்பட்டிருந்தது தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது தேவன் ஆபிரஹாமுடைய அந்த வயதை கர்த்தர் மாற்றினார் சாராளுடைய கற்பத்தை தேவன் உயிர் பெற செய்தார் தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்கிற வரை ஆபிரஹாம் காத்திருந்ததை பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் பெரிய அற்புதங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் செய்ய விரும்புகிறார் ஆனால் கர்த்தர் உங்களிடத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் ஆண்டு விடத்தில் காத்திருக்க வேண்டும் ஆபிரகமை போல சாராளை போல ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் முடிந்து போனதை போல தோண்டலாம் சாராளுடைய கற்பம் செத்து போயிருந்தது ஆனால் கர்த்தர் அதை உயிர் பெற செய்தார் ஒரு வயோதிபிய மனிதனாக இருந்த ஆபிரகாமை கர்த்தர் பிள்ளை பெற்றெடுக்கத்தக்கதான ஒரு வாலிபனாய் கர்த்தர் அவன் மாற்றினதை பார்க்கிறோம் என கண்மான தேவடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படி வேண்டாலும் இருக்கலாம் நீ எல்லாம் முடிந்து போனதே போல தோன்றலாம் எல்லாரும் உங்களை கைவிட்டு இருக்கலாம் ஒரு மருத்துவர் உங்களை கைவிட்டு இருக்கலாம் இந்த நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த நான்கு காரியங்களை நீங்கள் உடனே செய்வதற்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள் முதலாவது ஆபிரகாமை போல ஆண்டுடைய சத்தத்தை கேளுங்கள் இரண்டாவது தேவடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள் மூன்றாவது முற்றிலும் ஆண்டவரை சார்ந்திருங்கள் நான்காவது ஆண்டவரிடத்தில் ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவரை காத்திருங்கள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ஹாவ் த லைஃப் ஆஃப் ஃபைத் இஃப் யூ வாண்ட் டு வாக் இன் ஃபைத் ஸோ யூ நீட் டு லேர்ன் ஃபோர் திங்ஸ் யூ நீட் டு லேர்ன் டு லிசன் காட்ஸ் வாய்ஸ் 
the second thing is this you need to obey god's word or voice of god number third you must be completely depend upon god for all your needs all your expectation number four you need to wait upon god until unless you receive the blessing from god may the lord bless you kathar dame ungalai aashirvadipparaga amen மலையின் கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவே சந்நிதியில் சத்தமிட்டு விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே கண்மலையின் கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவே சந்நிதியில் சத்தமிட்டு விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே ரட்சிப்பை தருபவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ரட்சிப்பை தருபவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கண்மலையின் கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவே சந்நிதியில் சத்தமிட்டு விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே அபிஷேகம் தருபவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜனத்தை காப்பவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கேடக மாணவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கலிகூரச் செய்பவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கலிகூரச் செய்பவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கண்மலையின் கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவே சந்நிதியில் சத்தமிட்டு தின்னப்பத்தை சொல்லிடுவே தின்னப்பத்தை சொல்லிடுவே
நம்பிக்கைக்கு உரியவரே ஊமக்கு ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்தமானவரே ஊமக்கு ஸ்தோத்திரம் பல்லம்மையானவரே ஊமக்கு ஸ்தோத்திரம் நல்பலனை அளிப்பவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நல்பலனை அளிப்பவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கண்மலையின் கத்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவே சந்நிதியில் சத்தமிட்டு விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே கண்மலையின் கத்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவே சந்நிதியில் சத்தமிட்டு விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே விண்ணப்பத்தை சொல்லிடுவே